హాయ్ ఆల్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు రమారెడ్డి మ్యాథ్స్ అకాడమీ ఈరోజు ఏంటంటే మీకు ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అని చెప్పానండి న్యూమెరికల్ మెథడ్స్ న్యూట్రిన్ ఫార్వర్డ్ వరకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఇది వచ్చి న్యూట్రిన్ ఫార్వర్డ్ ఇంటర్పొల్యూషన్ ఫార్ములా పీపీ మైనస్ వన్ బై టూ ఫ్యాక్టోరియల్ డెల్టా స్క్వేర్ వై నాట్ పీపీ మైనస్ వన్ ఇది మనకి బ్యాక్వర్డ్ ఇంటర్పొల్యూషన్ బ్యాక్వర్డ్ ఇంటర్పొల్యూషన్ స్టార్ట్స్ విత్ పీ పీ ప్లస్ వన్ పీ ప్లస్ టూ ఈ విధంగా స్టార్ట్ అవుతుంది ఇప్పుడు నేను ఒకటే ప్రాబ్లం తీసుకుని ఆల్రెడీ దీని ముందు వీడియోలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఆ ఒకటే ప్రాబ్లమ్ని ఫార్వర్డ్ బ్యాక్వర్డ్ ఎలా అప్లై చేయాలో చూద్దాము ఇప్పుడు ఏమి ఇచ్చారు మనకి ఫైండ్ ద వాల్యూస్ ఆఫ్ వై ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ వన్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ ఎయిట్ అంటే ట్వంటీ వన్ దగ్గర అంటే ఫార్వర్డ్ ట్వంటీ ఎయిట్ దగ్గర అంటే బ్యాక్వర్డ్ నేను ఫస్ట్ ఫార్వర్డ్ డిఫరెంట్ స్టేబుల్ రాశాను ఇంటర్పొల్యూషన్ డిఫరెంట్ స్టేబుల్ రాసిన తర్వాత ఈ వీడియోలో ఫార్వర్డ్ ఆల్రెడీ దీని ముందు వీడియోలో చెప్పానండి ఓకే ఫార్వర్డ్ ఇంటర్పొల్యూషన్ డిస్కస్ చేశాము బ్యాక్వర్డ్ అని అంటే ఏంటంటే ఏం లేదండి ఫార్వర్డ్ ఫైండ్ అవుట్ చేసినప్పుడు మనం టాప్ నుంచి వస్తాం ఈ విధంగా ఇక్కడ కదా ఎక్కడ ట్వంటీ వన్ అంటే నియర్ టు ట్వంటీ ఎప్పుడైనా టాప్ నుంచి వస్తాం ఈ విధంగా ఓకే జస్ట్ సెకండ్ ఫార్వర్డ్ ఇంటర్పొల్యూషన్ చేస్తున్నప్పుడు మనం ఎప్పుడైనా బ్యాక్ నుంచి వస్తామండి ఒక నిమిషం ఫార్వర్డ్ చేసినప్పుడు ఈ విధంగా వస్తాము బ్యాక్వర్డ్ చేసినప్పుడు ఇలా ఇలా తీసుకోవాలి ఓకేనా ఇప్పుడు నేను అది ప్రాబ్లం తీసుకొని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఇదే ప్రాబ్లంలో బ్యాక్వర్డ్ మనం ఎక్కడ చేశాను చూడండి చూడండి నాన్న బ్యాక్వర్డ్ ఎక్కడ చేశామని అంటే చూడండి ఇక్కడ బ్యాక్వర్డ్లో ఇది ఫార్వర్డ్ కదా బ్యాక్వర్డ్లో ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ ఎన్ బై హెచ్ అంటే ఎక్స్ అంటే ఏంటిది మనకి ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సినటువంటి వాల్యూ ఎక్స్ ఎన్ ఈజ్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఓకే ఎక్స్ ఎన్ ఎక్స్ ఎన్ ఎక్స్ నాట్ ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ నాట్ బై హెచ్ లేదా ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ ఎన్ ఏంటిది మనకి ఆ వాల్యూ బ్యాక్వర్డ్లో ట్వంటీ నైన్ అని ఎందుకు తీసుకుంటున్నాను చూడండి ఇక్కడ టేబుల్లో చూడండి ఒకసారి ఇది ఎండింగ్ వాల్యూ ట్వంటీ నైన్ ఓకేనా ఫార్వర్డ్లో ఎక్స్ నాట్ అంటాము బ్యాక్వర్డ్లో ఎక్స్ ఎన్ అంటాము డౌన్లో ఉన్నటువంటి ఎక్స్ వాల్యూ తీసుకుంటాను తర్వాత దాన్ని సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే నాకు హెచ్ వచ్చింది ఇవన్నిటి వాల్యూస్ని ఇందులో సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే నాకు ట్వంటీ ఎయిట్ దగ్గర ఆన్సర్ వస్తుంది ఈ విధంగా న్యూటన్ బ్యాక్వర్డ్ టేబుల్ యూజ్ చేస్తాము ఇప్పుడు వచ్చేసి నేనేం చెప్తానంటే న్యూటన్ బ్యాక్వర్డ్ అయిపోయింది కదండి సెంట్రల్ డిఫరెన్స్ సెంట్రల్ డిఫరెన్స్ అంటే ఏంటిదంటే మిడిల్ ఆఫ్ ద టేబుల్లో వాల్యూ తీసుకుంటున్నాం జస్ట్ సెకండ్ ఈ విధంగా మిడిల్ ఆఫ్ ద టేబుల్లో వాల్యూ తీసుకొని ఇలా టూ డౌన్స్ అప్ ఈ విధంగా తీసుకుంటే దీన్ని సెంట్రల్ డిఫరెన్స్ టేబుల్ అని అంటాము ఇప్పుడు ఒక ప్రాబ్లం తీసుకొని గాస్ ఫార్వర్డ్ నెక్స్ట్ గాస్ ఫార్వర్డ్ గాస్ ఫార్వర్డ్ ఇంటర్పొల్యూషన్ ఫార్ములా ఏమని చెప్తున్నాను చూడండి ఇక్కడ గాస్ ఫార్వర్డ్ ఇంటర్పొల్యూషన్ ఫార్ములా ఏమంటున్నాను వై నాట్ P del y naught, P into P minus 1, del square y naught. Chudandi, it starts with P minus 1 forward. P minus 1 tharavata, A must have done P plus 2 was to, sorry, P plus 1 no, okay. P minus 1 tharavata, P plus 1. Tharavata, P minus 1, P, P minus 1, P plus 1. Next, P minus 2. E vidanga was to the uh, gas forward. Backward lo ante, it starts with P, P, P plus 1. Gurudh bit kondi. Idi P minus 1 to start out to the, idi P plus 1 to start out to the, P plus 1, P minus 1. Idi forward, backward formula. Ippun nain di nain just an ante. ఒక ఫామ్ ఒక ప్రాబ్లం తీసుకొని ఫార్వర్డ్ ఏంటి బ్యాక్వర్డ్ ఏంటి క్లియర్గా వినండి న్యూటన్ ఫార్వర్డ్ టాప్లో నుంచి వస్తాం న్యూటన్ బ్యాక్వర్డ్ బాటంలో నుంచి వెళ్తాం కానీ గాస్కి వచ్చేసరికి మనం ఎక్కడ చెక్ చేస్తామంటే చూడండి ప్రాబ్లం చూడండి ఫైండ్ వై ఎట్ ట్వంటీ ఫైవ్ గివిన్ దాట్ ఈ వై వాల్యూస్ ఇచ్చారు మనకి ఎక్స్ వాల్యూస్ ఇచ్చారు నేను వై ఎక్స్ వాల్యూస్ రాసుకున్న తర్వాత ఈ డిఫరెన్స్ తెలుసు కదా థర్టీ టూ మైనస్ ట్వంటీ ఫోర్ ఎయిట్ థర్టీ ఫైవ్ మైనస్ థర్టీ టూ త్రీ ఈ విధంగా డిఫరెన్స్ కనుక్కున్నాను అప్ టు డెల్ క్యూబ్ వై వరకు నేను ఏం అనుకోవాలి ఫస్ట్ వై ఎయిట్ ట్వంటీ ఫైవ్ వై ఎయిట్ ట్వంటీ ఫైవ్ అని అంటే ఇది యాక్చువల్గా ట్వంటీ ఫైవ్ అంటే ఏంటిది మనకి ఎబోనే ఉంటుంది ఓకేనా ఫార్వర్డ్ డిఫరెన్సే చేయమన్నారు కదండి ఫార్వర్డ్ చేయమన్నప్పుడు ఫస్ట్ మీరు ఏం చేయాలంటే ట్వంటీ ఫైవ్ నియర్ బై దేని దగ్గర ఉంటుంది ట్వంటీ ఫోర్ దగ్గర ఆ ట్వంటీ ఫోర్ని నేను ఏమనుకోవాలంటే ఆ ఇచ్చినటువంటి ట్వంటీ ఫోర్ని ఫస్ట్ ఇనీషియల్ ఎక్స్ అనుకుంటాను అక్కడ నుంచి కరెస్పాండింగ్ వాల్యూ వై అవుతుంది
ఫార్వర్డ్లో తర్వాత అప్ తర్వాత డౌన్ ఈ విధంగా వెళ్ళాలి ఓకేనా ఇది గాస్ ఫార్వర్డ్ గాస్ ఫార్వర్డ్ ఈ విధంగా మనకి ఫార్ములా తెలుసు కదా ఈ ఫార్ములాలో నేను సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాను ఏంటిది డెల్ పి డెల్ వై నాట్ పి పి మైనస్ వన్ పి ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే మనకి తెలుసు కదండి ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ నాట్ బై హెచ్ ఓకే అదే సబ్స్టిట్యూట్ చేశాను ఇక్కడ చూడండి ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ నాట్ బై హెచ్ పి ఇప్పుడు వాల్యూస్ అన్నిటినీ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే నాకు వచ్చినటువంటి వాల్యూ ఏ గాస్ ఫార్వర్డ్ ఇంటర్పొలేషన్ ఇప్పుడు గాస్ బ్యాక్వర్డ్ గాస్ బ్యాక్వర్డ్ ఇప్పుడు ఈ ప్రాబ్లం తీసుకోండి ఈ ప్రాబ్లం తీసుకుంటే గాస్ బ్యాక్వర్డ్ అంటే మీరు ఏం చేయండి ఫస్ట్ టేబుల్ వేయండి టేబుల్ వేసినాక మనం ఎక్కడ కనుక్కోవాలి ట్వంటీ ఫైవ్ దగ్గర ఒక్కొక్కసారి ఫార్వర్డ్ బ్యాక్వర్డ్ చేయరు యూజింగ్ గాస్ అంటారు డిపెండ్స్ అపాన్ ద వాల్యూ వాల్యూ కనుక బాటంలో మిడిల్ హాఫ్కి కింద కానీ ఓకే వస్తే బ్యాక్వర్డ్కి రండి పైకి వస్తే ఫార్వర్డ్ ఇక్కడ నేను బ్యాక్వర్డ్ అంటున్నాను బ్యాక్వర్డ్ అంటే ఏంటిది చూడండి ఏదైనా పర్వాలేదు బ్యాక్వర్డ్ అని మెన్షన్ చేసినప్పుడు ఎక్స్ నాట్ వైకి వెళ్ళిపోయి బ్యాక్వర్డ్ అంటే పైకి వెళ్ళండి ఓకే వై నాట్ నుంచి పైకి తర్వాత కిందికి ఈ విధంగా ఓకే అర్థమైంది కదా ఫార్వర్డ్ అంటే ఇక్కడ నుంచి కిందికి వస్తాం ఫస్ట్ బ్యాక్వర్డ్ అంటే ఫస్ట్ పైకి వెళ్తాం తర్వాత కిందికి వస్తాం ఓకే ఈ విధంగా తీసుకొని వాల్యూస్ని ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే నాకు వచ్చినటువంటి వాల్యూ ఏమవుతుంది నాకు జస్ట్ సెకండ్ నాకు వచ్చినటువంటి వాల్యూ ఏమవుతుంది బెటా అది మనకు కావాల్సినటువంటి ఫార్వర్డ్ వాల్యూ ఓకే తర్వాత గాస్ ఫార్వర్డ్ ఆఫ్ దిస్ అన్నప్పుడు చూడండి దేనికైనా ఫార్వర్డ్ ఆఫ్ ట్వంటీ టూ అన్నాడు ఈ ప్రాబ్లంలో ట్వంటీ టూ అన్నప్పుడు నేను ట్వంటీ టూ ఈజ్ నియర్ టు వాట్ ట్వంటీ దగ్గర తీసుకున్నాం అనుకోండి ఫర్ సపోజ్ మీరు ట్వంటీ దగ్గరనే తీసుకుంటే ఏమవుతుంది ఫార్వర్డ్ ఇలా కిందికి వస్తారో మళ్ళీ పైకి వెళ్తే ఇక్కడ ఏం వాల్యూ లేదు డెల్ స్క్వేర్కి కాబట్టి నియర్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ తీసుకోండి దాని కరెస్పాండింగ్ ఇనీషియల్ అవుతుంది ఫార్వర్డ్ కాబట్టి ఫస్ట్ డౌన్కి రావాలి తర్వాత అప్ తర్వాత డౌన్ ఈ విధంగా ఓకే అర్థమైంది కదా ఇది మనకి ఈ విధంగా చేస్తే గాస్ ఫార్వర్డ్ గాస్ బ్యాక్వర్డ్ ఓకే తర్వాత వచ్చేసి గ్యా గాస్ బ్యాక్వర్డ్ అన్నా కూడా ఏమన్నారు చూడండి ఈ ప్రాబ్లంలో టూ పాయింట్ త్రీ సిక్స్ దగ్గర గాస్ బ్యాక్వర్డ్ చేయండి అంటున్నారు టూ పాయింట్ త్రీ సిక్స్ అంటే దిస్ ఈజ్ నియర్ టు త్రీ ఫోర్ రైట్ త్రీ సిక్స్ తర్వాత వచ్చేది ఏంటిది త్రీ సెవెన్ త్రీ ఎయిట్ త్రీ నైన్ అంటే ఫోర్ కదా అంటే ఇనీషియల్ ఎక్స్ నాట్ టూ పాయింట్ ఫోర్ దగ్గర తీసుకోండి కరస్పాండింగ్ వై అవుతుంది ఫార్వర్డ్ కాబట్టి నేను ఏం చేస్తాను ఫార్వర్డ్ కాబట్టి నేను ఏం చేస్తాను ఇక్కడ నుంచి పైకి వెళ్ళిపోతాను ఓకే తర్వాత కిందికి డౌన్ తర్వాత అప్ ఓకే డౌన్కి వస్తే ఇక్కడ ఏం లేదు కాబట్టి ఇది మన లాస్ట్ అవుతుంది ఇప్పుడు నేను ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాను ఈ వాల్యూస్ నా ఐల్ గెట్ ద ఆన్సర్ ఓకే అర్థమైంది కదా ఇప్పుడు లెగ్రాంజెస్ లెగ్రాంజెస్ మనకి పాలినామియల్ ఫామ్లో ఉంటుంది ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ వన్ ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ టూ ఎప్పుడైతే ఫస్ట్ టర్మ్ వై నాట్ తీసుకుంటారో అప్పుడు న్యూమనేటర్లో మనకి ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ నాట్ ఉండదు డినామినేటర్లో స్టార్టింగ్ వాల్యూ స్టార్ట్స్ విత్ ఎక్స్ నాట్ అవుతుంది ఇక్కడ వై వన్ తీసుకున్నప్పుడు న్యూమనేటర్లో ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ వన్ ఉండదు ఎందుకని కరస్పాండింగ్ ఫంక్షన్ వాల్యూ తీసుకున్నప్పుడు కింద స్టార్ట్స్ విత్ ఎక్స్ వన్ ఈ విధంగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకేనా ఎన్ తీసుకున్నప్పుడు ఎన్ ఉండదు ఎన్ మైనస్ వన్ వరకు కిందది ఎన్ ఉంటుంది ఓకే ఇది మనకి లెగ్రాంజెస్ ఇంటర్పోలేషన్ ఫార్ములా ఈ లెగ్రాంజెస్ ఇంటర్పోలేషన్ ఫార్ములాకి ఇప్పుడు చూడండి ఒక ప్రాబ్లం చూస్తే ఈ ప్రాబ్లం ఇచ్చారు ఈ ప్రాబ్లంకి ఏం కనుక్కోమంటున్నాను నేను పాలినామియల్ ఇంటర్పొలేషన్ పాలినామియల్ అన్నప్పుడు లెగ్రాంజెస్ ఇంటర్పొలేషన్ పాలినామియల్కి వెళ్ళండి ఇది ఏం లేదు మనకి ఇది ఎక్స్ నాట్ అవుతుంది ఇది ఎక్స్ వన్ ఎక్స్ టూ ఎక్స్ త్రీ అవుతుంది వై నాట్ వై వన్ వై టూ వై త్రీ వీటన్నింటిని ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేశాను ఐ డోంట్ నో ఎక్స్ వాల్యూ ఎక్స్ వాల్యూ తెలియనప్పుడు వీటన్నింటిని ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేసి సింప్లిఫై చేస్తే నాకు ఏమొస్తుంది చూడండి పాలినామియల్ వస్తుంది ఓకేనా ఇది నాకు ఫైనల్గా పాలినామియల్ వచ్చినటువంటి ఆన్సర్ ఓకే ఇప్పుడు పాలినామియల్ కాకుండా ఇస్తే ఎలా చేయాలో చెప్తాను చూడండి పాలినామియల్ కాకుండా ఇచ్చినప్పుడు ఇది నాకు వాల్యూస్ ఇచ్చారు పాయింట్స్ ఓకే యూస్ ప్రాసెస్ త్రూ ఫైండ్ ద స్లోప్ ఆఫ్ ద కర్వ్ అన్నారు ఓకే ఈ విధంగా ఇచ్చినప్పుడు మనకి ఒక్కొక్కసారి లెగ్రాంజెస్ మెన్షన్ చేయరు మీకు థర్డ్ యూనిట్లో థర్డ్ అండ్ సెకండ్ యూనిట్లో వచ్చింది స్లోప్ ఆఫ్ ద కర్వ్ ఇట్లా పాలినామియల్ అన్నప్పుడు లెగ్రాంజెస్కి వెళ్ళండి ఇక్కడ ఎక్కడ కనుక్కోమన్నారు మనకి చూడండి ఏదైనా వాల్యూ ఇచ్చారా ఇన్షియల్గ
చూడండి బెట్ట ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ అడుగుతారు వెరీ సింపుల్ ఒకసారి మీరు ఈ స్క్రీన్ షాట్ కావాలంటే తీసుకొని సాల్వ్ చేసుకోండి చూడండి జస్ట్ ఓకే ఇప్పుడు మనకి న్యూటన్ ఫార్వర్డ్ అయిపోయింది న్యూటన్ బ్యాక్వర్డ్ అయిపోయింది లెగ్రాంజెస్ అండ్ సెంట్రల్ డిఫరెన్స్ గాస్ ఫార్వర్డ్ గాస్ బ్యాక్వర్డ్ కూడా అయిపోయింది నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం థర్డ్ యూనిట్లో ఉన్నటువంటి మెథడ్స్ చూద్దాము పికార్డ్స్ యూలర్స్ అండ్ యూలర్స్ మాడిఫైడ్ ఓకే మనకి టైం లేదు కాబట్టి నేను మీకు ఇలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను దిస్ ఈస్ ఫర్ ఓన్లీ రిఫరెన్స్ పర్పస్ థ్యాంక్స్